こんにちは、よしみツアーズよしみです。今回は、神あり好きの出雲へ参ります。どうぞよろしくお願いします。出発の景色とともに、神あり好きについてご説明させていただきます。旧暦10月、八百万の神々が出雲の国に集まる月と言われています。他の土地では神様が留守になるので、10月のことを神奈月と言いますが、出雲では神有月と呼ばれるんですその出雲に行ってみたくて今回出雲に向かいましたこと二2回目の出雲大社への参拝です。箱には歓迎と名前を貼っていただいていましたこんにちは、よしみです今日は憧れの竹のやるかんさんに来ています今からお部屋紹介していきますお部屋は引き戸です引き戸を開けて叩きから上がるとお部屋です今日チェックインタイムがねあの5時半になっちゃったんですけどコロナ対策ということで先にお布団が引いてあってもうあのスタッフさんが来るっていうことがないそうです和室で応接セットがありますで外の眺望はこんな感じですテレビがあってがあります。ここは。お布団が。もう二組あります。三人泊まれるのかな。じゃ、お手洗いに。こちらは洗面所。お風呂もお部屋についているんですが大浴場がありますでこちらがクローゼットです反転があって浴衣タオルが用意されていますお部屋の冷蔵庫はクローゼットの下にありますお店が一本グラスも冷やしてくださってて嬉しいですドライヤーとゴミ箱です温泉セットの中身を開けてみますお店に入ってるんだ歯ブラシ、ブラシ靴下タオルにこれは女性用の三木元の化粧水とかクレンジングとかローションのセットです。これ嬉しいです。後でお風呂に行くときに使います。お茶セットはこんな感じです。旅館っていう感じでとっても素敵です。セーフティーボックスがあります。こちら七福神の置物です。すごく穏やかなお顔を皆さんされていますお庭もとっても素敵ですし中にある調度品とか飾ってある掛け軸なんかがとっても豪華でしたこちらは竹内マリアさんの詩って書いてありました小壺にお花にこちらは自由に飲んでいいというコーヒーです竹の屋旅館さんのブレンドコーヒーみたいです綺麗にセットされたテーブル、新聞もありますまた泉にもに来たらこのひょっとこが<笑>前回も違うホテルでしたけどありました
こちら先ほどのコーヒーですこのセーフティーボックスのキーが可愛いんですよなんかレトロで可愛くないですかこれで閉めます閉めました夕食のスタートです夕ご飯は噂に聞いていた通りとっても豪華です食前酒は自家製ブルーベリース赤木酢で乾杯お作りがとっても美味しそうだったので日本酒を頼みましたこちらは卵を柿に見立てて作ってありました珍しいのがそばサラダエビ新庄は結び人参、のどぐろの塩焼きにあかつかいものおやき珍しいお料理ばっかりでしたそしてこちらは島根牛です豆板焼きで三種類のタレにつけていただきますこちらの赤だしのお味噌汁の中にこれお魚の麺だそうなんですよね初めていただきましたお漬物もとっても美味しかったですデザートはほうじ茶プリンに梨でしたでは今から大浴場に行ってきますおやすみなさい。おはようございます。2日目朝ごはんです。とっても豪華なお膳でした。こちらの名前は竹野屋三宝膳と言います。お味噌汁はしじみのお味噌汁でおかわり自由でした。このおひつに入ったご飯って美味しく感じませんか一杯目も山盛りですお味噌汁はおかわりしましたこちらは出雲の薬草ジュースですサラダはサーモンサラダご飯は余裕で2杯目が食べれちゃいましたこちら出雲にある練り物のちくわみたいなあの美味しいですよね名前がちょっとわからないんだけど梅干しも美味しいし昆布も美味しいしデザートはパイナップルとオレンジでしたごちそうさまでした食後はこちら竹の屋オリジナルブレンド亀のコーヒーをいただきました名残惜しいですが、立派なお宿からチェックアウトです。ありがとうございました。チェックアウト後に、出雲大社から歩いてすぐの命主の社のへお参りに行きました。樹齢千年の無垢の木です。とっても神秘的。最後までご覧いただきありがとうございました。